Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar shomani to bostiti je jinish ta ni alochona ajke korbo jinish ta hoyto bolte paren je eta keno alochonar bishoy holo eta moti din eta ekta sharari poribhasha eta ki sharari poribhasha শরীয়ত এটাকে বাস্তবায়নের জন্য বলেছে শরীয়ত এটাকে অনুমোদন করেছে এটাকে কোনো ভাবে ইগনোর করার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কি জানেন সমস্যা হচ্ছে যেমনি ভাবে একটু আগে আপনারা জেনেছেন যে জিহাদ একটি শরীয় পরিভাষা কিন্তু জিহাদের সাথে লাগিয়ে দিয়েছে কি সন্ত্রাসবাদ তখনই হয়েছে সমস্যাটা একামতিদিন একটি শরীয় পরিভাষা এমন অবস্থা হয়েছে কামতি দিনের এক ভাই আপনাদের চট্টগ্রামের এক ভাই পত্রিকায় চাকরি করে আমাকে টেলিফোন করে বলছে একামতি দিন করতে তো আল্লাহ বলে নাই পুরো অস্বীকার বললাম যে আলামিন ভাই আপনি কি বললেন উনি আপনার চিটা আগে মানুষ বলল যে না এমন কোনো কিছু পাই নেই আচ্ছা আপনি না পাইলে না এটা বলেন না আপনি হয়তো পান নাই কিন্তু আছে মানে উনার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা উনি দেখেছেন একামতি দিনের নামে যে ভন্ডামি চালু হয়েছে এটাকে উনি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন একজন সাধারণ মানুষ চিন্তা করে যে এইটা যদি কোনো একামতি দিন হয় এটা আল্লাহর দিনের অংশ কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে আজ দুনিয়াতে একামতি দিনের নামে যারা কাজ করছে তারা কি নবী রাসুলদের অনুসারে কিনা সন্দেহ হচ্ছে এক একজনে এক একভাবে এটাকে ব্যাখ্যা করে নিয়ে যাচ্ছে কেউ ব্যাখ্যা করছে এইভাবে যে আমি যেভাবে বুঝি এইভাবে একামতি দিন একজনে আমাকে ফোন দিল গত পরশু অথবা গত শুক্র শনিবার ফোন দিয়েছে আমাকে বলতেছে যে আপনার সাথে কথা আছে আমি বললাম যে আপনার সাথে কথা বলা শক্ত হচ্ছে এটা আমি চিনে ফেলেছি লোকটাকে আপনাকে অবশ্যই যে কোনো জিনিসের সংজ্ঞা বুঝ পেতে হলে আমাদের সফ সালের নিতের কাছে ফিরে যেতে হবে নিজের মন মতো ব্যাখ্যা দিন আমি নিব না এই শর্ত যদি আসুন আমি আপনার সাথে বলবো তিনি এটা নিতে রাজি হননি তিনি বলছেন যে রসুল কি বলেন নাই যে যারা হাদিস কোরআন বহন করে তাদের চেয়ে পরে যারা আসবে তারা বেশি বুঝবে না বুঝবিল্লা উম্মতের পূর্ববর্তী পুরা গোষ্ঠীকে যারা জাহেল বানিয়ে ছাড়তেছে একটা বিরাট গোষ্ঠী এখন তৈরি হয়েছে যারা মনে করে যে সাহাবাক খোলাফার আসার পরে আর কেউ ইসলাম বুঝে নাই ওরা এখন বুঝতেছে নতুন করে আপনি তাদেরকে শুনে দেখবেন তাদের অনেকেই খোলাফায়ের আসার পরে আর কোন ইসলামের কোনো অস্তিত্ব ছিল না তারা মনে করে তাদের দেয়া পদ্ধতিতে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত না হবে কিছু ততক্ষণ পর্যন্ত কাম অতিথি নাকি হবে না এটা কে শিক্ষা দিল কে বুঝিয়ে দিল এটা এটা সম্পূর্ণ রূপে একটা ভ্রান্ত ধারণা এর উপর চলছে তারা এর উপরেই তারা বিরাট জনগোষ্ঠীকে তৈরি করছে এবং এটার উপরে তাদের জিজ্ঞাসা করলে তারা অনবরত বদনামি করছে তাকে সাহাবাই কেরাম ইমামদের তাদেরকে ইমাম মনে করে না ইমাম মনে করে ওদেরকে যারা মারামারি হারাহানিতে লিপ্ত এদের একমাত্র কারণ হচ্ছে একামতে দিন নামের মধ্যে তাদের যে ভ্রান্ত ধারণা চালু আছে সেটাই তাদেরকে প্রতিনিধি দিচ্ছে সম্মানিত উপস্থিতি একামতি দিন এটা আজকে ভালো করে বুঝে নিতে হবে আমাদেরকে একটু সময় লাগবে তারপর ইনশাল্লাহ বুঝে নেবো চল্লিশ মিনিটের মধ্যে আমি শেষ করবো একামতি দিন দুটি শব্দ একটা একামত একটা দিন তাই না দুইটা শব্দ তো এটা সারাই শব্দ কেন এটা আমি দলিল দিয়ে দেব এর আগে শুনে একামত শব্দটির মূল অর্থ কোনো কিছুকে সোজা করা বাঁকা হয়ে গেছে সোজা করে দেয় কোনো কিছু ঠিক করা কোন স্থাপনা বাঁকা হয়েছে ঠিক সোজা করছেন কোন বেড়া বাঁকা হয়েছে সোজা করছেন কোনো মানুষ বাঁকা হয়ে গেছে তাকে সোজা করে দিলেন অর্থাৎ যে কোনো জিনিস সুন্দর সুসম্পন্ন করার নাম হচ্ছে একামত দিন একামত একামত বুঝছেন 
যে কোনো জিনিস সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করার নাম হচ্ছে একামত যে কোনো দাঁড় করানো সলাদ যে দাঁড় করান কি দেন একামত দেন না অর্থাৎ দাঁড় করাবো সলাদকে সলাদ সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এটা নাম হচ্ছে একামত একামত বুঝছেন এটা হচ্ছে একামত এখন আসেন কোরআনে করিম আল্লাহ তালা কতবার একামত শব্দ ব্যবহার করেছেন কোরআনে করিম আল্লাহ তালা পঁচাশি বার শব্দটি ব্যবহার করেছেন এর মধ্যে চুয়ান্ন বার বিশিষ্ট আর একত্রিশ বার ক্রিয়া রূপে আসছে বিশিষ্ট রূপে আসছে ক্রিয়া রূপে আসছে চুয়ান্ন বার আর একত্রিশ বার আসছে বিশেষ রূপে সরি উল্টা বলেছি সব মিলিয়ে কোরআনে কেরিমে যেগুলিকে দাঁড় করা দিতে বলছে সুসম্পন্ন করতে বলেছে এগুলি কি কি প্রথমে কোরআনে কেরিম বলেছে যে দিনকে দাঁড় করাও দিনকে প্রতিষ্ঠিত করো দিনকে সোজা করো বাঁকা হইতে থেকে তাকে মুক্ত করো এটা একটা দ্বিতীয়ত ইহুদি আসানাদের বলছে সম্পর্কে বলছে তোমরা যদি তাওরাত এবং ইঞ্জিলকে সোজা করতে পারতে অর্থাৎ তোরা বাঁকাভাবে দর্শ তো সোজা করে ধর ধরতে পারতে তো উপকার হতো তৃতীয়ত মানুষের চেহারাকে আল্লাহর দিনের জন্য সোজা করে রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে চল্লিশ বার সলাত সলাতের জন্য চল্লিশ বার মানুষের চেহারাকে আল্লাহর দিনের জন্য সোজাভাবে রাখার জন্য চারবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সলাতকে চল্লিশ বার নির্দেশ দেওয়া সোজা করার জন্য আচ্ছা আল্লাহর সীমা রেখাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সুসম্পন্ন রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিনবার ওজন কায়মকে ওজন বাঁকা টাকা হয় না হিসাব করতে বাজার গেলে এটা সোজা রাখার জন্য বলেছে দুইবার আর সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথাযথভাবে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বাঁকা সাক্ষ্য না দেওয়ার জন্য বলেছে একবার কোন দেয়াল ধসে যাচ্ছে দুনিয়ার কর্মকাণ্ড সোজা করার জন্য একবার বলা হয়েছে এই মিলে সর্বমোট চুয়ান্ন বার কোরআনে কারিমে আসছে যে কোরআনে কারিমে যে এইভাবে আসছে যে যে কোনো দিন সোজা করার কথা আসছে এখন দিনের কথা সোজা বুঝছেন কিনা সোজা করার অর্থ একামত অর্থ বুঝছেন আচ্ছা আমরা একটা একটা করে যাই দ্বিতীয় হচ্ছে দিন দিন শব্দটি অর্থ হচ্ছে দানা থেকে দান অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু মেনে নেয়া আনুগত্য করা আনুগত্য শব্দ কি বুঝায় না যে এখানে আরেকটা শব্দ আছে কেউ নির্দেশ দিবে বুঝায় কি না বুঝাই কি বুঝাই দিবে বুঝায় এই জন্য কোরআনের দিন আর ধর্ম এক জিনিস না কোরআনের দিন আর ধর্ম কখনো এক জিনিস না আবুল হোসেন পট্টাচার্যের একটা বই আছে নামে দিন ধর্ম রিলিজিয়ন আপনারা পড়ে থাকবেন অনেক সময় কখনো দিন ধর্ম নয় ধর্ম হিন্দুতে একটা ধর্ম মানুষ যা ধারণ করে তাই ধর্ম হয় যেমন বিদ্যুতের ধর্ম কি মানুষকে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট ধরে ফেলা বিপদে ফেলে দেয়া নষ্ট করে ধ্বংস করে দেয়া এটা বিদ্যুতের ধর্ম মানে বিদ্যুতের ধর্ম এটা ওর কাজে এটা যার কাজ এটা ওটার নাম ধর্ম মূলত এটা বাংলা ভাষা ইসলাম কিন্তু এই জন্য দিনকে কখনো ধর্ম বলতে বলে নাই এটা দিন ইসলামের দৃষ্টি দিন হচ্ছে এমন জিনিস যেখানে একদিকে আছে আনুগত্য একদিকে আছে নির্দেশ না হলে এটা দিন হয় না বুঝছেন একদিকে কি আছে আনুগত্য আর একদিকে নির্দেশ তাহলে আপনার মন মতো কোনো রকমেই দিনকে ব্যাখ্যা করার কোনো সুযোগ নেই দি একদিকে আছে আনুগত্য একদিকে আছে নির্দেশ আনুগত্যের দিক নির্দেশের দিক এগুলো তো পরের কথা এমন দিন শব্দটি বেশ কিছু অর্থ আছে সেটা কি পরাক্রমশীলতা আছে আধিপত্য আছে পুরস্কার আছে বিচার হিসাব নিকাশ আছে আমি এগুলো অর্থ বর্ণনা করছি না এটার উপর একটা বই আছে আমার তুলনামূলক ধর্ম ও মুসলিম মনীষা বিশ্ববিদ্যালয় মন্দির কমিশন সাফি আছে ওখানে বিস্তারিত আছে দেখে নিলাম তো সেখানে দিনের বিস্তারিত আলোচনা আসছে আরেকটা বই আছে বিশ্বের প্রধান ধর্মসমূহ ওইটার মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করেছে আমি শুধু একটুকুই বলবো দিনের মধ্যে দুটো জিনিস অবশ্যই থাকবে একটা হচ্ছে কি গবেষ একটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে নির্দেশ আর একটা হচ্ছে আনুগত্য কারণ নির্দেশকে কেউ পালন করার নাম দিন এই হিসাবে আল্লাহর দিন ছাড়া অন্যগুলো দিন হয় কারণ ধরেন শ্রীকৃষ্ণ বলছে আর মানুষ শুনছে আসে না ধরেন সাধুপল বলছে মানুষ শুনছে আসে না ধরেন এ অমুক বলছে শুনতেছে গুরু নানক বলছে তার অনুসারে শুনছে শোনা আছে দিন এই হিসেবে দিন হতে পারে কিন্তু আর দিন যেটা এটা হচ্ছে একমাত্র ইসলামের জন্য নির্ধারিত আলিপুলাম দিয়ে যে দিন হবে ইসলাম ছাড়া কারো জন্য এই শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না আর দিন এই জন্য আল্লাহ বলছে ইন্না দিন আন্দাল্লাহিল ইসলাম 
এর বিপরীতে দেখেন লাকুম দিনুকুম আলিয়া দিন বলছে আলিপ্লাম বাদে কোনো সমস্যা হয় না মা কান আলিয়া খুজা আখা ও ফিদিনি মালিকি বলছে কিন্তু আর দিন যখন হবে সেটা একমাত্র কি হবে আল্লাহর দিন হবে একামতি দিন এটার আগে দিন শব্দটি কোরআনে কি আসছে একামত শব্দ যেমন আসছে দিন শব্দটি কোরআনে কারিম আশিবার আসছে কয়বার আশিবার আসছে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে দিন শব্দটির যে অর্থটুকু করেছেন আনুগত্য অর্থ বেশি করেছেন আমি ওই দিকে যাচ্ছি না মূল জিনিসটা কোরআনে কারিমে যেটা বুঝিয়েছেন কখনো বুঝিয়েছেন আনুগত্য কখনো কোরআনে কারিমে প্রতিদান অর্থে আসছে যেমন মালিকি অমিত দিন প্রতিদান দিনের অনুবাদ করেন আপনারা আবার কোথাও আসছে জীবন ব্যবস্থা অমাই ইয়াব তাকে গায়রাল ইসলামী দিন অ্যান্ড ফলাই ইয়কু বলা মিনহু ও ফিল আকমিল খাসরিন কখনো আসছে মৌলিক আকিদা সারা আলা কুমিন দিন এ মাহি নোহান শেষে বলছে না কি মুদ্দিন মৌলিক আকিদা বিশ্বাস করতে আসছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আকিদা বিশ্বাসের অর্থ আসছে আবার আসছে দিন অর্থ পথ ও পন্থা আবার দিন অর্থ আসছে হুকুম বা বিধান এ অর্থ আসছে আবার দিন কে আমতের অর্থ আসছে ও ইন না দিন আলা ও আ কেয়ামত অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে এই সব তো কোরআনে কারিমে আসছে হাদিসে দিন কাকে বলা আছে এটার সাথে যুক্ত আজকে আমাদের আলোচনাটা কোরআনে কারিম হচ্ছে হাম্মা বহু অর্থ বহন করে হাদিস দ্বারা এটাকে ব্যাখ্যা করতে হয় আমাদের জন্য যে অংশটুকু দিন হিসাবে দিন হিসাবে আল্লাহ মনোনীত করেছেন তার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলে দিয়েছেন কোরআনে কারিমে তা এসেছে দিন হিসাবে কোন জিনিস আসছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আপনার সবাই হাদিস জিবলির সম্পর্কে জানেন তাই না হাদিস জিবলি সম্পর্কে কে কে জানেন দেখে হাত তোলা দিন তো মাশাল্লাহ আমরা জানেন না সংখ্যায় বেশি ধরে নিলাম রসুল্লাহ সাল্লাম একদিন বসা ছিলেন এমন সময় একজন এসে বসছেন তার সামনে একেও কেউ চিনে না কেউ তাকে চিনে না এমন কি সফর করে আসছে এমনও বোঝা যায় না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বসা ছিলেন কেউ কথা বলে না ওই লোকটি এসে বললেন ইয়া রসুল্লাহ আমাকে আপনি ইমান সম্পর্কে জানান রসুল বলেন যে ইমান আন্তু মিনা বিল্লাহ হোয়া মালা ইকেতি হোয়া কুতুব রসুল আলী ওমিল আকের ওয়াল কাদ্র খাইরি ওয়া সাফি বলে দিল রসুল্লাহ সাল্লামের টুকু ইমানের ছয়টি রকম বললেন লোকটি বলল সদাক তা আপনি সত্য বলেছেন তো আমরা আশ্চর্য হইলাম যে লোকটি প্রশ্ন করে আবার বলে সত্য বলেছেন এটা কেমন কথা এর ফলে রসুল্লাহ সাল্লামকে সে জিজ্ঞাসা করলেন সেই লোকটি যে আখবিন আল ইসলাম আমাকে ইসলাম সম্পর্কে জানান লোকটি বললেন যে ইসলাম হচ্ছে আনতা সাদা আল্লাহ আর রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন ইসলাম হচ্ছে আনতা সাদা আল্লাহ ইল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদ রসুল তুকিম সালা তসুমা রহমদান অতুতি জাগা তাহল জাল বাইতাম ইসলামিনা অর্থাৎ ইসলামের রকমগুলি সবগুলি বললেন তারপর বললেন এটা মদিনার ঘটনা মক্কায় নয় মদিনার ঘটনা অর্থাৎ দিন যখন কমপ্লিট হয়ে গেছে তখনকার ঘটনা বলতেছি এরপরে এসে বললেন হজ ফরজ হয়ে গেছে তারপরে যে তো হজের কথা আসছে এখানে এরপরে আসছে জিজ্ঞাসা করতেছে আখবির নি আনিল এহসান এহসান কী জিনিস আমাকে জানান রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বললেন আনতাবুদুল্লাহ কান্না কা তারা ফাইলাম তখন তারাও ভাই নিয়ে রাখা এমনভাবে এবাদত করবেন যেটা আল্লাহকে দেখছেন না দেখলে তিনি তো আপনাকে দেখছেন এভাবে আপনার ধারণা যেন হয় আপনার যেন একটু বিশ্বাস যেন থাকে এরপরে রসুল লোকটি চলে গেলেন আর একটু আলোচনা ছিল বললাম না চলে যাওয়ার পরে কে আসলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ ইসলাম জিজ্ঞাসা করলেন অমর কে সাহবা কেন বিভিন্ন বর্ণ বিভিন্ন জনের কথা আসছে বললেন যে তোমরা কি জানো কে এসেছিলেন বলেন না বলে রসুল্লাহ বলে দিলেন তিনি হচ্ছেন জিবরিল তিনি হচ্ছেন জিবরিল আতা কুম ইউ আল্লেম কুম দিন কুম তিনি এসেছেন তোমাদেরকে তোমাদের দিন শিক্ষা দিতে বুঝছেন দিন কি জিনিস দিন কি দিন কি আসছে এখানে আর কানুল ইমান আর কানুল ইমান দিন বলতে ইমান আর কানুল ইমান বোঝায় দিন বলতে ইসলাম ও আর কানুল ইসলাম বোঝায় দিন বলতে এহসান ও আর কাউন এহসান বোঝায় এই তিনটি জিনিসকে কঠিনভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবাইক রামকে বুঝিয়ে গেলেন জিবরিল আলাহ সাল্লাত সাল্লাম যে এইগুলোর নাম হচ্ছে দিন তাহলে যদি আমি কোরআন এবং হাদিসের ভাষ্যে আসি একামতে দিন বলতে কি বুঝবো একামতে দিন পরিভাষা বলতে কি বুঝবো অর্থাৎ আল্লাহ ব্যাপারে গায়বি ব্যাপারে যা জানা দরকার দুনিয়ার ব্যাপারে আল্লাহর এবাদত ব্যাপারে যা জানা দরকার দাঁত করা দরকার ইমানের পাঁচটি রোকন তাই না ছয়টি রোকন তাই না ইমানের ছয়টি রোকন ইসলামের পাঁচটি রোকন এহসান প্রতিষ্ঠা করা এগুলির নাম দিয়েছেন মোহাম্মদ জিবরি আলাহিসাল্লাম দিন এগুলির বাদে কি আর দিন নেই আরগুলি আছে সেগুলি 
এত গুরুত্বপূর্ণ নয় যেগুলো এগুলি এত গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে কারণ এই পাঁচটি দেখেন ইমানের ছয়টি রকম প্রত্যেকে লাগবেই একজন বাঁচাতে পারবে না তাই নাকি লাগবে না কেউ কি ইমান না এনে পারবে ইমান রকমগুলি বাদ দিতে পারবে পারবে না ইসলামের রকমগুলোর মধ্যে যারা ধনী তাদের পাঁচটাই লাগবে যারা গরিব তাদের জন্য বাকি তিনটা লাগবে তাই না লাগবে না লাগবে বাকি এহসান প্রত্যেকেরই লাগবে ইসলাম এমন জিনিসের গুরুত্ব বেশি দিয়েছে যেগুলো প্রত্যেকের লাগে প্রত্যেকের জন্য যেগুলো অবশ্যই করণীয় তাহলে একামতের দিন বলতে আমরা কি বুঝলাম একামতের দিন বলতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম তার কাছে আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছ থেকে যা এসেছে সবটাই একামতের দিন কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এর মধ্যে কি আছে প্রত্যেকটা জিনিসের পার্থক্য রয়েছে প্রত্যেকটা জিনিসের পার্থক্য রয়েছে কোনোটা মুস্তাহাব পর্যায়ে কোনোটা ফরজে কেফায়া পর্যায়ে কোনোটা ফরজে আইন পর্যায়ে ফরজে আইন তিনটা আপনাকে বাস্তবায়ন করতেই হবে একটা হচ্ছে ইমান আর কাউল ইমান ইসলাম আর কাউল ইসলাম আরেকটা হচ্ছে এহসান আর আর কাউল এহসান এইটা আপনার মধ্যে থাকতেই হবে নাহলে আপনি কিন্তু ফরজিয়াত আদায় করলেন না এক আমাদের দিন থেকে দূরে সরে গেলেন তাই সেই হিসাবে আপনি দেখুন আপনার কি দরকার প্রথম দরকার হচ্ছে ইমান এই সবগুলির মধ্যে যেই জিনিসটা ব্যাপারে নবী রাসুলগণ সবাই ঐক্য ছিলেন সেগুলো হচ্ছে আর কানুল ইমান আর কানুল ইমানের ব্যাপারে সবাই ঐক্য ছিলেন কিন্তু আর কানুল ইসলাম সব জায়গায় ছিল না সবাই মক্কায় হজ করতে আসেন নাই সবাইর উপরে পাঁচ ওয়াক্ত সলাদ ফরজ ছিল না হয়তো ফরজ ছিল কিছু সলাদ ছিল পাঁচ ওয়াক্ত সলাদ ফরজ ছিল না সবার উপরে এই পদ্ধতিতে জাকাত দেয়া ছিল না সবার উপরে তেমনিভাবে সমের একই নীতি ছিল না বুঝা গেল কিন্তু আল্লাহর উপর ইমান রাসুলের উপর ইমান আখেরাতের উপর ইমান তাকদিরের উপর ইমান মালাইকেদের উপর ইমান এবং কিতাবের উপর ইমান এগুলির ব্যাপারে কোনো দিন কোনো কোনো নবী রাসুলগণ কোনো দিন মত পার্থক্য করেন নাই সবার কাছে এটা ছিল বাধ্যতামূলক জিনিস তাহলে আমি মুফাসিদের কথা লম্বা করব না শুধু একটুকু বুঝিয়ে বলতে চাই যে একা মতে দিন দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে এটা মুফাসিদের থেকে শুনে নেই আমরা একটি আয়াত করতে চাই যে আয়াতটি দিয়ে সবাই দলিল দেয় কেউ কেউ বই লিখে ফেলেছে যে আয়াতটি দিয়ে কেউ কেউ বই লিখে ফেলেছে এটা আপনার পাবেন এটা এই আয়াত হচ্ছে দলিল যে একা মতে দিন করতে হবে এটাই হচ্ছে দলিল সেটা কি আয়াত সুরা আসুরার তেরো নম্বর আয়াত সুরা আর সুরার তেরো নম্বর আয়াত এই আয়াতটি হচ্ছে সবাই এটা নিয়ে হাওলাহা হাওলাহা ইউদান দেন প্রত্যেকের পাঁচ চার পাশে ঘুরাঘুরি করে কিন্তু এর ব্যাখ্যাটা আমরা শুনে নেই সর্বে সালিন থেকে যে একা মতে দিন বলতে কি বোঝানো হয়েছে কে কি বলেছে এতক্ষণ কিন্তু আমরা বিস্তারিত বলেছি যেটা না হলেই নয় দিনের আটটুকু কারো উপরে হয়তো দেখবেন যে কোনো দিন একা ফরজ জিহাদের ফরজিয়াত আসছে না যেমন একটু আগে আলোচনা শুনেছেন এটা কোনো ফরজে আইন হয় না বিশেষ অবস্থায় হয় সর্ব অবস্থায় এটা কোনো ফরজে আইন নয় এটা সবাই জানে কিন্তু ইমান না এনে পারবে ইসলামের আকাঙ্গুলো অস্বীকার করে পারবে পারবে না এহসান অস্বীকার করে পারবে পারবে না তাহলে এইগুলো কিন্তু বোঝা যাচ্ছে আপনার আমার জীবনের মূল জিনিস এগুলোর ব্যাপার এই জন্য যখনই আয়াতের তাফসির আসে আয়াতটা আগে পড়ে শোনাই তারপরে অর্থ করব আল্লাহ তালা বলছেন সারা আল্লাহ কুমিনের দিনে মা ও সবই নোহান তারপর যা অসিয়ত করেছে আপনার কাছে যার পর তা অসিয়ত করলাম ইব্রাহিম মুসা ঈসা এই বলে যে তোমরা দিনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না মুশ্রিকদেরকে আপনি যা দিকে ডাকছেন সেটা তাদের কাছে কঠিন মনে হয় খেয়াল করেন মুশ্রিকদের কাছে কঠিন মনে হয় যেটা সেটা উল্লেখ করা হচ্ছে মুশ্রিকের কাছে কঠিন মনে হয় সমস্ত বলা হচ্ছে নবী রসুলদের মধ্যে নু ইব্রাহিম মুসা ঈসা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কয়জন পাঁচজন এদেরকে বলা অরুল আসব মিনার রসুল রাসুলদের মধ্যে এরা সবচেয়ে বেশি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সম্পন্ন রাসুল এদেরকে আল্লাহ উল্লেখ করে বলছেন যে আমি তাদেরকে বলছি একা মতে দিন করতে নির্দেশ দিয়েছি নবীরা সবাই কমনভাবে যে কাজটি করেছেন সেটাই হবে একা মতে দিনের কাজ যেটা খুব ভিন্ন ভিন্নভাবে করেছেন সেটা সেটার ভিতরে ঢুকবে না 
সেটা ওই নবীর জন্য ওই সময়ের জন্য সেটা তার জন্য প্রযোজ্য হবে অন্য সময়ের জন্য সেটা প্রযোজ্য ছিল না এটা মনে রাখতে হবে অর্থাৎ যে জিনিসে কমন ঈসা আলাই সাল্লাম ডাকছে ঈসা আলাই সাল্লাম জেহাদের দিকে ডাকেনি খেয়াল করেন যে জিনিস কমন কমন ডাকছে মুসা আলাই সাল্লাম মুসা আলাই সাল্লাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করছেন করছে নাকি কোন খান রাজা ছিলেন ছিলেন নাকি ছিলেন না ইব্রাহিম আলাই সাল্লাতু আসসালাম তিনি কোন জায়গায় রাজা ছিলেন কোথাও ছিলেন না নু আলাই সাল্লাতু আসসালাম রাজা ছিলেন ছিলেন না তো আপনি কমন জায়গায় আসেন যেখানে পাঁচজনকে আল্লাহ তালা বলছে তোমরা এটা প্রতিষ্ঠা করো এখন আপনি যদি বলেন যে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি তাহলে আপনি কার উপর দোষটা দিলেন আমি কোনো কারো বিরুদ্ধে যাচ্ছি না কমন জিনিস আসেন ওইটা লাগবে না এটা আমরা বলছি না আমরা শুধু এটাই বলতে চাই যে যে কোনটার গুরুত্ব আপনার কাছে বেশি পাবে কোনটার ব্যাপারে নবী রাসুলদেরকে আল্লাহ তালা বাধ্য করেছেন যে এটা তোমাদের করতেই হবে এটার ব্যাপারে তোমাদের কোনো ছাড় নেই আপনারা জানেন যে কোনো কোনো শরীয়তে দুই বোনকে একসাথে বিয়ে করার অনুমতি ছিল ছিল কি না তাহলে কমন জায়গা এটা হয় নাই শরীয়তের বিশেষ জায়গাতে কমন একটা জিনিস ইন্টারেস্ট হয় নাই বোঝা গেল এটা নয় অর্থাৎ সরারি অনেক মাস আলাদা তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল অনেক পার্থক্য ছিল কিন্তু এই শরীয়তে এসে পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু কেউ কি বলতে পারবে ইমানিয়াতের মধ্যে কোনোদিন পার্থক্য হয়েছিল কোনোদিন পার্থক্য হয় নাই তাহলে এই জন্য এসে যখন এটার ব্যাখ্যা করেছে দেখবেন তখন ইমাম কর্তুবি বরহমতুল্লাহ আলাই বলতেছেন যে এখানে ইবনা আব্বাস থেকে বর্ণনা আসছেন যে এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে নাসের সাহায্যে বলতেছেন যে তাদের সরি হচ্ছে প্রমাণ করেছে না এটা না সরি তিনি বলতেছেন যে ইবনে আতিয়া বলতেছেন দিনকে তোমরা কায়েম রাখো এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন তোমরা দিনকে সর্বদা অনবরত সংরক্ষণ করো সুদৃঢ় রাখো তাতে কোনো বিরোধ কিংবা অস্থিরতা সৃষ্টি ব্যতীত এটা কি এই যে জিনিসটা তো বলছে এটা কি আপনাকে বলছে না বাইরের লোককে বলছে ব্যক্তিকে বলছে ব্যক্তি জীবনে যদি কেন সেটা করে সেটাই দিন কায়েম হয়ে যাবে সেটাই দিন কায়েম হয়ে যাবে দুর্ভাগ্যবশত আমরা এটাকে অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছি এই পর্যন্ত আমি যত তাফসির উল্টিয়েছি কোনো তাফসিরে এর বাইরে যায় না ইমাম তাবারি কুর্তুবি ইবনে কাশির যা বলেছেন এর বাইরে কেউ যায় না সেটা হচ্ছে এই দিনকে নিজেদের মধ্যে প্রতিপালন করো এবং নিজেরা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকো পরস্পর হানাহানিতে মিপ্ত হলো হইও না এইটাকে নিজেরা দিনের উপরে নিজেরা সুপ্রতি নিজেরা দিনকে পালনের উপরে কোনো রকমের ছাড় দিও না এটাকে বলা হচ্ছে তো একামতি দিন বলতে যে জিনিসটা আমরা বুঝলাম সেটা হচ্ছে দিনকে সহজ সহজ সোজা পাবে না আমাদের শেখ মোহাম্মদ সাল্লু হোসাইন বলতেছেন অর্থ বক্রতা অবলম্বন করো না কারণ বক্রতা অবলম্বন করার মাধ্যমে তোমরা দিনের মধ্যে বাড়াবাড়ি এবং ছাড়াছাড়ি করবে এটা করিও না হ্যাঁ তাহলে আমরা প্রত্যেক সদস্যের উপর উন্মত হচ্ছে দিনের হেফাজতের উদ্দেশ্যে একে অপরকে সাহায্য করা এটা হচ্ছে দিনের অর্থ আয়াতের অর্থ কি দাঁড়ায় আল্লাহ তালা দিন দিয়েছেন আল্লাহ তালা শরীর দিয়েছেন সারা আলাপ এমন একটি দিন আমাদের জন্য প্রকাশ করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা দিয়েছেন যেটাকে যেটা আল্লাহ তালা নুকে দিয়েছেন ইব্রাহিমকে দিয়েছেন মুসাকে দিয়েছেন আইসাকে দিয়েছেন এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলামকে দিয়েছেন এটা কোনটা আকিদার বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে আর দিনে যেগুলো রসুল্লাহ সাল্লাম শরীয় হিসেবে দিয়েছেন সেগুলি আমল করতে হবে এহসান করতে হবে তবে যেগুলি কমন জায়গা সেটা হচ্ছে কোনটা কমন জায়গা কোনটা ইমান এবং আকিদা কমন জায়গা হচ্ছে ইমান এবং আকিদা এই জন্য দিন প্রতিষ্ঠা করার দ্বারা বুঝাইতে হবে সেটাই যে দুনিয়ার যত দুনিয়াতে আল্লাহ তালা যা দিয়েছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে সেটাকে ব্যক্তি সমাজ তারপরে রাষ্ট্র সব জায়গায় দিনকে প্রতিষ্ঠা করা এটা দিন প্রতিষ্ঠা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত কিন্তু শুরু করতে হবে কি দিয়ে শুরু করতে হবে ব্যক্তি নিজেকে দিয়ে এবং সেটাকে বাস্তবায়ন করতে হবে নিজেকে দিয়ে নিজের পরিবারকে দিয়ে নিজের সমাজকে দিয়ে আল্লাহ তালা বলছেন ওয়াল্লাদি আরসালা রসুল হবিল হুদা ও দিন হাক্তে খণ্ডিত জিনিস নয় পুরো জিনিসটাকেই আপনি বাস্তবায়ন করবেন তাহলে দিনের যে জিনিসগুলো আমরা বলছি ফরজে আইন আছে ফরজে কে পায় আছে আর কিছু আছে কি নফল পর্যায়ে সবটাই দিন প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সবগুলির ব্যাপারে আপনার প্রচেষ্টা থাকবে তবে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যেটা সর্বযুগে সর্ব নবী রাসুলদের ছিল সেটা ছিল তা অভি তা দিয়ে আপনাকে শুরু করতে হবে তা দিয়ে শুরু করতে হবে এটা কোনো অপর্যায় দ্বিতীয় অবস্থান আসবে না দুর্ভাগ্যবশত আমি এখন কিছু জায়গায় যাব যেটা আপনি বুঝতে পারবেন যে কেন এই কথাটা বারবার বলতেছি দিনের 
উপর অটল থাকা যেটা মূল অর্থ সেটা হচ্ছে তাওহিদের উপর অটল থাকা তাওহিদের উপর অটল থাকলে আপনি বাকিটা বাকি জিনিসগুলো সোজাভাবে আপনি এগিয়ে নিতে পারবেন এইজন্য যে জিনিসটার ব্যাপারে আমরা বিভ্রান্তি তৈরি করছে সেটা বলতেছি আমরা বুঝতে পারলাম যে তাওহিদের উপর অটল থাকাই হচ্ছে দিনের মূল শুরু এবং এইটা দিয়ে শুরু করতে হবে আর যতটুকু যাওয়া যায় অতটুকু পর্যন্ত যেতে হবে এটা হলো মূল কথা আমার দায়িত্ব যতটুকু অতটুকু আমাকে পালন করতে হবে নবী রাসুলগণ এটাই করেছেন প্রত্যেকে তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এমন কি হাদিসে আছে রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম বলেছেন কোন নবী কে আমাদের মাঠে আসবে তার একজন অনুসারী থাকবে কোন নবী আসবে তার একজন অনুসারী থাকবে না কোন নবী কে আমাদের মাঠে আসবে তার সামান্য কয়জন অনুসরণ থাকবে হাতে গোনা কোন নবী আসবেন তার অনেক মানুষ থাকে মুসা আলাই সাল্লাতু আসসালাম এরপরে মোহাম্মদ রসুল্লাহ তার অনুসারী অনেক বেশি হবে এটা বলেছেন রসুল্লাহ সাদিস দিয়ে বলেছেন এর অর্থ হচ্ছে যে কারা তাওহিদের উপর থাকবে তারা কিন্তু নবীর সাথে থাকবে তাওহিদ না থাকলে নবীর উপর থাকা হবে না যে জিনিসটি সবার জন্য বাধ্যতামূলক একামত দিনের সেটা হচ্ছে তাওহিদ আমাদের এক সমাজে একটা বিরাট গোষ্ঠী আছে যারা মনে করে তাওহিদ নাই কে বলছে আমি কি লাইলে লাল্লাহ বলি না আমরা লাইলে অর্থ বুঝি না আমরা সবই বুঝি আমরা এই করি সেই করি বিভিন্ন রকমের কথা কিন্তু তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ইলাহ এবং রবের মধ্যে কি পার্থক্য তা তারা বলতে পারবে না এটা বাস্তব কথা আল্লাহ তালা কোরআনে করিমে ইলা এবং রবের মধ্যে পার্থক্য করেছেন রব বিভিহতকে তারা স্বীকার করত কিন্তু ইলা একমাত্র আল্লাহর বাদত হোক এটা মানত না আপনি যদি চট্টগ্রামে এই চট্টগ্রামের কথাই বলি যদি জিজ্ঞাসা করেন যে তোমাদের রবকে সবাই এক ডাকে বলবে কি আল্লাহ কিন্তু যদি বলেন যে এক মাজারগুলির দরকার নাই কি বলবে এইটা কেমন এইটা কেন বলতে চাই আমাদের অলি আল্লাহদের কি হবে ঠিক কিনা বলেন এরকম হয় না এইটা নয় শুধু যারা আজ বই লিখেছে গ্রন্থ লিখেছে তারাও দুর্ভাগ্যবশত কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা লিখে ফেলছে বই অথচ দেখবেন ইলাহ এবং রবের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনি শাসক আইনদাতা এগুলি ইলাহ অর্থ করেছে আইনদাতা শাসক এগুলি ইলাহ অর্থ নয় কোনো ছিল না নিজেরা বানিয়ে লেখলে হয় না আপনাকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে সেখানে যেখানে সলভেশান কি অর্থ করেছে আসলে শব্দটার কি অর্থ রবিহত হচ্ছে এমন জিনিস তিনটে জিনিসের নাম রব তিনটে জিনিসের মৌলিক একটা হচ্ছে সৃষ্টি একটা হচ্ছে মালিকানা যিনি সৃষ্টি করেছেন যিনি আমাদের মালিক যিনি আমাদের সব কিছু পরিচালনা করেছেন তিনি হচ্ছেন রব এটা রবের অর্থ তিনটা আর ইলাহের অর্থ হচ্ছে আমি আল্লাহর জন্য কি করি সেটা ওই তিনটা আল্লাহর কাজ তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাকে তিনি আমার মালিক তিনি আমাকে সব কিছু পরিচালনা করেন জীবন দেন রিজিক দেন সব কিছু দেন এটা আল্লাহর কাজ আমার কাজ না ওগুলিতে আল্লাহকে নির্ধারণ করা আর ইলাহ অর্থ হচ্ছে আমি কি করি আমি আল্লাহর জন্য এবাদত করি একমাত্র আল্লাহর এবাদত করি আল্লাহর এবাদতের বাইরে আমি কিছু করি না তাকে শুধু সেজদা করি সলাতি ও নুসুকি ও মাহি ও মাতি আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করি এটা হচ্ছে আমার কাজ এটা হচ্ছে ইলাহ অথচ ওই সমস্ত বইতে এমন বিভ্রান্তি দেওয়া হয়েছে সারাক্ষণ শুধু শাসক আর শাসন ছাড়া কোনো শব্দ সেখানে খুঁজে পাবেন না ইলার অর্থ দেখলেই সেখানে হ্যাঁ কেউ কেউ অনুবাদ করেছে লাই লাইলের অর্থ একটা বই বের করেছে কিছুদিন আগে দেখলাম বান্দার ডাকে আল্লাহর সারা লাই লাইলের অনুবাদ করেছে আল্লাহ ব্যতীত কোনো হ্যাঁ কি নাই শাসন ক্ষমতার অধিকারী কেউ না বা এই জাতীয় মহাশাসক কেউ নাই এগুলি কে বলছে মানে ইলার অনুবাদটা পর্যন্ত ভুল কেন যে জায়গাতে আপনি এখনো তাও হেদটা প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি জনগণের মাথায় পারছেন এই এই চট্টগ্রামের ভূমিতে কি তাও হেদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আপনি কতটুকু খুঁজে বের করতে পারবেন সেখানে আপনি কিসের উপরে ইসলাম কায়েম করবেন ওই লোকগুলোর একজন মুর্শিদ ছিল বড় লোক হাসান হোদাই বিচিনি বলেছিলেন যে তোমাদের অন্তরের ভিতরে তাও হেদের ব্যবস্থাপনা করো তাহলে আর দুনিয়ার বাইরে তাও হেদ করতে বেশি দেরি হবে না আগে তোমাদের নিজেদের মধ্যে তাও হেদের ব্যবস্থাপনা করো ঘরে ঘরে যদি তাওহিদ প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় তাহলে দেখবেন যে আল্লাহ রহমতে আল্লাহ দিন প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এটা আমরা দ্বিতীয় যে সমস্যায় ভুগি সেটা হচ্ছে যেটার কথা আমরা বললাম সেটা হচ্ছে প্রথম সমস্যা কি বললাম যে তাওহিদের ইকামতি দিন অর্থই বুঝি শাসন ক্ষমতায় গিয়ে আমরা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা দিন প্রতিষ্ঠা করব এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ উল্টে এরিয়া সম্পূর্ণ উল্টিয়ে দেয় এটা একটা ভুল ভুল ধারণা আগে আপনি তাহিদ প্রতিষ্ঠা করে নিজে যোগ্যতা অর্জন করলে আল্লাহ তালা আপনাকে ক্ষমতায় দিবেন আল্লাহ তালা বলেছেন 
প্রথম যে দিকে ডাকবে সেটা হচ্ছে আল্লাহ দিকে মানুষকে সাক্ষ্য দিতে মানুষকে ডাকবে আমাদের সেটা হচ্ছে আমরা কর্তব্য আর আমাদের কর্তব্য এবং দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি না কর্তব্য কখন হয় যা করতেই হবে প্রত্যেককে আর দায়িত্ব যখন এসে যায় সেটা পালন করতে হয় আপনি যখন আপনার উপর একটা দায়িত্ব দিয়ে বসে সেটা করার কারণ ব্যস্ত হয়ে পড়বেন ঠিক আছে কিন্তু কর্তব্য তো আপনার করতেই হবে চাকরি হিসাবে আল্লাহ তালার এবাদত প্রত্যেকে করতে হবে কিন্তু প্রত্যেকেই রাষ্ট্র চালাইতে পারবে এটা হয় এক দেশে কি এক হাজার জন শাসক হয় নাকি আপনার যেটা কর্তব্যটা পালন করেন না দায়িত্ব যদি আসে আপনার সেটা পালন করতে হবে আরেকজনকে দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে হবে দায়িত্ব এবং কর্তব্যের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারলে এটা আরেক বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয় আপনার যে দায়িত্ব নয় আরেকজনের দায়িত্ব কাঁধে নেবেন না আপনার যে দায়িত্ব সেটা করুন আরেকজনকে বাকিটার জন্য অনু বাকিটার জন্য তাদেরকে আপনি শুধু পরামর্শ দিতে পারেন এর বাইরে আর কিছু নয় দি তিন নম্বর যে সমস্যা আমাদের সেটা কি ফরজে আইন এবং ফরজে কে ফায়ার মধ্যে পার্থক্য করতে পারি না কোনটা ফরজে আইন বেশিরভাগ মানুষকে দেখবেন ফরজে আইন ফরজে আইনের ব্যাপারে কোনো খবর নাই ফরজে আইন শিখেও নাই আর কারণ ইমান সম্পর্কে ভালো ধারণা নাই তাহিদ সম্পর্কে জ্ঞানে নাই অথচ নিজেরা তাহিদের অনেক বড় কিছু দাবি করে থাকে তাদের তাফসিরে তাদের গ্রন্থে তাহিদ সম্পর্কে বিভ্রান্তি প্রচুর এমন বিভ্রান্তি তাহিদুল আসমা সেবাদের তো কোনো খবরই নেই তাহিদুল উলহিয়াতের কোনো খবর নাই শুধু রুবিয়াত প্রতিষ্ঠার জন্য কেউ কেউ সারাটা জীবন ব্যয় করে অথচ রুবিয়াত আল্লাহ তালা মানুষ অন্তরে গেঁথে দিয়েছে মানুষ মাত্র এক আল্লাহকে বিশ্বাস করে দুই চারজন ছাড়া সেটা আলাদা কথা এটা আর কিছু হয় না আমি শুধু কয়েকটা কয়েকটা জিনিস বলে উদাহরণ বিশ্বাস করব যদি যদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় একমাত্র উদ্দেশ্য হইত মহাম এর মাধ্যমে যদি কেন আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠা হয়ে যেত তাহলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে সিরা নবিয়ার লেখক আল্লামা ইবনি হিসাম রহমতুল্লাহ আলাই ইবনি হিসাম সিরত ইবনি হিসাম হতে আসছে তিনি উল্লেখ করেন যে উৎপা ইবনি রবিয়া বিখ্যাত কোরাই সর্দার সে এসে বললেন যে এই লোকটা তো দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে হামজা রাজি আল্লাহ আনু ইসলাম গ্রহণ করার পরে তার কাছে যে কিছু প্রস্তাব দিয়ে আসে প্রস্তাব দিতে আসলো এটা শেখুল আলমানি হাদিসটা সনদ সহি বলছেন আপনি বলছেন সনদের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই এটাতে আমি এই জন্য বলছি অন্ধ বলছে হাসান আও সহাই তিনি বলছেন তো তিনি বলতেছেন যে সে এসে বলল যে তুমি আমি দেখো আমি বয়বৃদ্ধ মানুষ তোমার কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে আসছি কার থেকে কোরাইশ দিক থেকে সেটা কি তুমি একটা এমন একটা দিন নিয়ে আসছো যাতে আমাদের একসাথ ছিল আমরা ভাগ ভাগ করে ফেলছো এটা দিয়ে হ্যাঁ ঐক্য ঐক্য তুমি নষ্ট করে দিয়েছ আচ্ছা আমাদের যে সমস্ত ইয়াং জেনারেশন আছে এদেরকে তোমরা বোকা বানাচ্ছ বুঝছেন তো আপনাদেরকে বোকা বানাচ্ছি আমরা এরকম আর কি হ্যাঁ তোমাদের আমাদের যে সমস্ত মুক্তি মুজা আউলি আল্লাহ আসলে এদেরকে তোমরা আপনি ইয়ে করে ফেলছেন বদনামি করতেছেন আমাদের এদের আমাদের আগে যারা চলে গেছে তাদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলতেছেন এগুলি সবই বলছে আমি শব্দ শব্দ আরও অনুবাদ করতেছি না হ্যাঁ আপনার কাছে একটা জিনিস প্রস্তাব করে যদি আপনি সম্পদ চান সবাই মিলে টাকা উঠাই আপনাকে সম্পদশালী করে দেব যদি আপনি নেতৃত্ব চান সবাই মিলে আপনাকে নেতা বানিয়ে দেব খেয়াল করেন যদি আপনি রাজা হতে চান সবাই মিলে আপনাকে রাজা বাদশা বানিয়ে দিব খেয়াল করেছেন কিছু বাদ দেয় নেই অথবা যদি আপনি বলে অসুস্থতা আছে আমরা সবাই মিলে আপনাকে সুস্থ করার জন্য ব্যবস্থা করব কোথায় কোন রুগী বৈদ্য বৈদ্য পাওয়া যায় তারা নিয়ে আসবো কিন্তু আপনি আমাদের এই এই জায়গা যেখানে আসছেন এখান থেকে একটু পিছিয়ে সরে আসেন আকিদার মিশনে আপনি যাইয়েন না আর সব মিশনে চান তাকে কোনো সমস্যা নেই সব মিশনে এক হওয়া যায় আকিদার মিশন এক হওয়া যায় না রে ভাই হ্যাঁ দেশজ নিয়মে এক হওয়া যায় দেশের হিসাবে আবার 
কি হিসাবে আকিদা মানুষ হিসাবে মানবিক কথা বিকৃত মানবিকতা হিসাবে বলে তা বিকৃত থাকে কিন্তু আকিদার মিশন এক হতে পারে না এইজন্যই বলছে আপনি এই জিনিস আকিদার মিশন চালাবেন না আপনাকে কি চাই তা দেব তিনি কি জবাব দিয়েছেন শুনেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন তোমার কথা শেষ হইছে কহা না শেষ হইছে কো শুনো আল্লাহ তাআলা বলেন হা মিম তানজিলু মিনার রহমানির রহিম কিতাবুন ফুসলাত আয়াতু সূরা ফুসলাত আয়াতগুলি তিনি তেলাওয়াত করে তাকে শুনাইলেন শুনানোর পর যখন এই আয়াত আসছে ফাইন আরাদু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ফাকাত আনদারতুকুম সায়কাত মিন সায়কাত আয়াদু ওয়া তামুদ আজ সমুদ্র পর যেভাবে আযাব আসছে সেভাবে তোমাদেরকে সেই আযাবে ভয় দেখাচ্ছি এই কথা বলার পর সে কোন রকম ভয় পালিয়ে গেছে তার বন্ধুদের কাছে যায় বলছে প্রস্তাবে কোনো কাজ হয় নাই প্রস্তাবে কোনো কাজ হয় নাই আপনি চিন্তা করে দেখুন প্রস্তাব কিন্তু খুব লোভনীয় ছিল বিনা কষ্টে ক্ষমতায় দিচ্ছিল বিনা কষ্টে যা চাচ্ছে তা দিচ্ছে সুন্দরী নারীও দিতে রাজি হয়েছে কিছু বাদ দেয় নাই কিন্তু মহানন্দ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম সেটা গ্রহণ করেন নাই তো কি জিনিসের জন্য তিনি এত কষ্ট করলেন নবী রাসুল গণ কোনটার জন্য তিনি এত কষ্ট করলেন কোনটা কায়েম করার জন্য এক আমাদের দিন নামে তারা চেষ্টা করলেন আর কিছু নয় সেটা কি তাও হিদ এবং সেটাই ছিল আল্লাহ আকিদা বিশুদ্ধ আকিদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হচ্ছে এক আমাদের দিন এক আমাদের দিন এটার পরে যেটা হবে সেটা অবশ্যই এটার ফল হিসাবে হবে এটা আমরা বলছি না ও লাগবে না এটা বলবো না এটা হবে আপনি কত বেশি আকিদা শুদ্ধ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন এর উপর নির্ভর করবে কামা তাকুন ইউআল্লাহ আলাইকুম যেমন আপনি হবেন আপনার শাসকরা তেমনি হবে আপনি যদি কোনো আকিদা বিশ্বাসে খারাপ হন ঠিক আপনার শাসকটা ওরকমই হবে এ দেশের এখনো কত পার্সেন্ট লোক আকিদা তহিদের উপর আসে দেখে আপনারা বলেন তো কত পার্সেন্ট হইতে পারে কত পার্সেন্ট দিবেন আশি নব্বই পঁচানব্বই আচ্ছা পঁচানব্বই ধরে এলাম তাহলে আপনি কোথায় ইসলাম কায়েম করবেন আপনি ইসলাম কায়েমের কথা বলতেছেন না দিন কায়েম দিন কায়েম তো আপনার ঘরেই হয় নাই আপনার আকিদা বিশ্বাসে হয় নাই আপনি কিভাবে সেভাবে নিবিটা নেবেন আমাদের সমস্যা হচ্ছে কি জানেন আমরা দিনকে দুনিয়া লাভের শ্রেণী হিসাবে ব্যবহার করছি বুঝছেন কি না দুনিয়া লাভের জন্য দিনকে শ্রেণী হিসাবে ব্যবহার করতেছি এইভাবে বলতে বলতে কিছু মানুষ আসবে তারা ভোট দিবে আমি সংসদে যাবো তারপর কথা বলবো হ্যাঁ আপনার এই জিনিস দিয়ে কি ইসলামের কায়েম হবে বলতো কত মানুষ এভাবে গেছে আবার ইসলাম আবার প্লেস গুটে বাসে চলে গেছে তারা কিছুই করতে পারে না ইসলামের আপনাদের চোখের সামনে মিশরে তারা ক্ষমতায় গেছিল না থাকে নাই কেন আমি মিশরিদের জিজ্ঞাসা করে দিচ্ছি বেশিরভাগ মানুষ এখনো সহি আঁকিতে আসে নাই তাদের কয়জন মানুষ হাতে গোনা মানুষ আছে আপনি এদেরকে কাদের উপর শাসন করবেন কাদেরকে শাসন করছেন কাদেরকে দিনের প্রতিষ্ঠা করবেন কাদের নিয়ে আপনি যে এমন লোকদের তৈরি করেন যারা আপনি বলবেন যে দেখো এইখানে যত রকমের অনাচার হয় কবর ফুজারি হয় তাদেরকে তুমি বন্ধ করো আপনি এসে বলেন যে আমিও তো কবর ফুজা করি বন্ধ করে কি করে তাই বন্ধ করবে কি করে সেটা তো এই লোকগুলো কিভাবে আপনি ঠিক হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমি সর্বসালীনে মানা যে ফিরে না যাব এই ইকামতি দিনের ক্ষেত্রে ততক্ষণ পর্যন্ত আর কোনো দিন আমরা শুদ্ধ পথে আসতে পারবো না একামতি দিন সর্বসালীন বুঝতেন না বুঝেন না বলেন তো সাহাবাইকরা বুঝছেন রসুল্লাহ সাল্লাহামের কাছে বরং কেউ যদি কোনো কোনো পদের জন্য আসতো তিনি কি বলতেন আমরা যারা পদ ছায় তাদেরকে পদ দেই না কারণ চাওয়ার ক্ষেত্র নয় এটা হল যোগ্যতার ক্ষেত্র আবার তিনি দিতেনও যাদের যোগ্য দেখতেন তাদেরকে দিতেন তাহলে দুনিয়ার বুকে আপনি যে পাওয়ার জন্য ক্ষমতা পাওয়ার জন্য বিশেষ কিছু পাওয়ার জন্য যে চেষ্টা করে যাচ্ছেন এটাকে দিন দিয়া গোড়ায় ফেলবেন না একসাথ করে ফেলবেন না গোড়ায় ফেলেন না এর ভিন্ন জিনিসটা আমাদের ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ আমি শুধু কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করব দুইটা উদাহরণ দেব আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ তাকে খলিফা মনসুর বলেছিলেন যে আপনাকে প্রধান বিচারপতি করে দেব তিনি বলছেন যে আমি এটার যোগ্য না আমি এটার যোগ্য না খলিফা মনসুর বলছে আপনি মিথ্যা বলছেন রাগের মাথায় বলে ফেলছে মৃত্যু তো মোটেই যোগ্য না এবার আর দিতে পারে না সেই রাগে তিনি তাকে জেলে পুরেছেন তারপর তিনি রাজি রাজি হন নাই স্বল্পে সালীর মধ্যে এমন কেউ কেউ ছিল তাকে বানানো হবে বিচারক বানানো হবে বলে সে পালিয়ে গেছে তার এলাকা থেকে অন্য জায়গায় বসবাস আরম্ভ করছে যে আমি এই দায়িত্ব নিব না আর আমরা দায়িত্ব নেয়া নয় শুধু দায়িত্ব কিভাবে পেতে হয় প্রয়োজনে দালালি মিথ্যাসা রাজ ইসলামের নামে রাজনীতি করে ভন্ডামি করে ইসলামকে ওই করে সেই করে মানসিক কিছু মানুষকে আগুন লাগিয়ে দিয়ে এলাকা ভিত্তিক সমস্যা তৈরি করে এবং মানুষের ভিতরে সমস্যা তৈরি করে একটা গণ্ডগোল লাগে পাকাইতে পারলে ওস্তাদ পারে মানুষের বিরাট কাম করে ফেলছি নজবিল্লাহ ইসলাম এটা কখনো সমর্থন করে না ইসলামের দৃষ্টি যেটা সেটা হচ্ছে অবশ্যই যে 
আল্লাহর দিনকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে তবে সেটা শুরু হবে আপনার ঘর থেকে নিজ থেকে ঘর থেকে সমাজ থেকে আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে যেখানে যে দায়িত্ব আছে সেখানে সেটা করবে আপনি পুরো রাষ্ট্রের দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ আপনাকে পাঠায় নাই আপনি সেটার জন্য ব্যস্ত হওয়ার কারণ নাই যে দায়িত্ব আল্লাহ দেন নাই আল্লাহ কাছে শুক্রিয়া আদায় করেন যে আমাকে দরটুক দরটুক আমি দায়িত্ব পালন করে যাই এর জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে আল্লাহ কুল্লু কুম রায়ন ও কুল্লু কুম মাসুল রায়তি প্রত্যেকে রাখাল এবং প্রত্যেকে তার রাখালিপনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে আপনার অধীন যারা ছিল তাদেরকে আপনি কি করেছেন আপনার পরিবারের কি সবাই তাহিদ মানে বলেন কয়জনের পরিবার তাহিদ মানে অনেকেই আমার কাছে ফোন করে বলে যে আমি আমার বাবাকে বোঝাতে পারছি না আমার মাকে বোঝাতে পারছি না যদি তাই হয় তাহলে আপনি নিজের বাপ মা এত কাছের মানুষকে বুঝাইতে পারেন না উপরের মানুষকে না বুঝাইতে পারলে তা হানাহানি মারা মারা যান কেন আপনার দায়িত্ব প্রাপ্টুকু বলা পর্যন্ত বলতে হবে যে আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠা করা দরকার সব জায়গা থেকে বলতে হবে কিন্তু এর জন্য মারামারি হানাহানি এর জন্য ভিন্ন নাম দিয়ে এর জন্য কয়েকজন মানুষ একত্রিত হয়ে নিজেরা কিছু একটা করে এরপর উপর বিরাট কিছু করে ফেলছে এক মানুষের তিন বান করেও এরপর দেখা যায় বিরাট কিছু করে ফেলছে তারা কি করে তারা বসে বসে হিসাব করে গনে গনাগনি করে এটা বলে ইসলাম কায়েম হচ্ছে কি ইসলাম কায়েম হচ্ছে এটা কোনো দিন ইসলাম কায়েমের নিয়ম নয় আল্লাহর ওয়াস্তে দিনকে শিখতে হবে ইসলাম কায়েমের জন্য আগের দিন জানতে হবে সহি আকিদা জানতে হবে সহি আকিদা পরিবারকে নিজের মধ্যে তাই থাকতে হবে পরিবারকে মানাতে হবে এর মধ্যে সমাজে মানতে হবে যা যতটুকু দায়িত্ব ততটুকু মারামারি হানাহানি নয় মারামারি করে পারবেন না জোরাজুরি করে পারবেন না বলা পর্যন্ত এবং আপনার দায়িত্ব উদয়লা সাবিল রব্বিকা বিল হেকমতি ওয়াল মাওয়াজাতিল হাসানা ও জা দিল হুম বিল্লাতি হাসান এর বাইরে আল্লাহ তালা আপনার উপর আপনার দায়িত্ব দেয় নাই সুতরাং নিজের দায়িত্ব যতটুকু অটটুকু পালন করি আমরা একামতি দিনের দায়িত্ব যতটুকু আমার উপর অটটুকু আমি কারণ পালন করি এরপর অন্যের দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার চিন্তা বন্ধ করে দেই আল্লাহ ইনশাআল্লাহ আমাদের দ্বারা দিনের দায়িত্ব যতটুকু যতটুকু পালন করলেই আমাদেরকে আর পাকড়াও করবেন না এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কারণ আল্লাহ তাআলা ইয়াকাল্লিবুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসাহা আল্লাহ তাআলা মানুষের সাধ্যের বাইরে কাউকে কষ্ট দেন না আমার যতটুকু সাধ্য ততটুকু আমি করি ইনশাআল্লাহ যারা আমাদের দিন কায়েম হবে আমি কি বুঝাতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ